Sejam todos muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? Como todos sabem, esse canal existe para investigar o que somos nós, ou o que é a consciência. Dentro da nossa abordagem científica, as EQMs têm um papel fundamental, mas pode haver experiências que não sejam EQMs e que, dentro da nossa avaliação, contêm informações muito valiosas para a nossa pesquisa. Esse é o caso da história de Rogério Melo, que vive no Japão. Não é à toa que o título dessa entrevista é Experiência de Quase Vida. Bom proveito a todos. Bom dia, Rogério. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós, a sua história, as suas histórias. Peço, por favor, que você se apresente, nos conte de onde está falando e nos conte tudo que você puder no melhor e maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. Bom dia, Carlos. Uh, o prazer é todo meu. Eu que agradeço. O meu nome é Rogério. Uh, eu falo do Japão. Eu moro no Japão já há oito anos. Eu sou professor de inglês e fotógrafo aqui. A minha experiência, na verdade, não é uma experiência, são várias que eu passei a minha vida toda tentando entender, mas graças a Deus eu encontrei o seu canal e acho que é uma fonte de informação riquíssima que pode me ajudar a entender e eu espero que minha história ajude outras pessoas também. Tá? Ah, tudo começou <coughs> quando eu ainda não tinha nascido. Né? Ah, em 1974, eu tenho 45 anos, em 1974... Uh, tem uma cena dessa época que é muito viva na minha cabeça, onde eu estava com a minha mãe uh, em uma festa, na casa da mãe de uma tia minha, na verdade, a esposa do meu tio. E eles estavam casados há pouco tempo, então as famílias não tinham muito inti muita intimidade, não se conheciam muito. Mas nessa cena... Uh, o que eu tenho na minha memória, e não é uma, uma memória simples, é uma memória muito viva, até mais viva de coisas, do que coisas que eu vivenciei ontem, por acaso. Uh, minha mãe estava sentada num sofá, eu estava ao lado dela, ao lado direito dela. Quando o, o meu pai veio brincando, ele trouxe um pedaço de bolo enorme, entregou para minha mãe, e o meu tio esperando com a câmera na mão, rodando ali... E aí, quando minha mãe enfiou o bolo na boca, ele veio e tirou uma foto, e minha mãe ficou com muita vergonha, rindo, e foi essa brincadeira, e eu olhando para aquela cena toda. Eu, eu me lembro, claramente, de eu olhando para o rosto da minha mãe, olhando para o rosto do meu pai, olhando para o rosto do meu tio, e também vendo tudo que estava acontecendo na, na, na sala. Logo depois desse, dessa brincadeira, a minha mãe falou não para ninguém, mas falou para ela mesma, assim, eu preciso ir no banheiro. Quando ela levantou, uh, eu andei do lado dela, eu me levantei também e fomos em direção ao corredor. Só que antes dela entrar no corredor, a minha tia, a aniversariante da festa, né, uh, ela parou minha mãe para falar alguma coisa e minha mãe perguntou a ela, mira, onde é o banheiro? Aí a minha tia, rapidamente, assim, muito ocupada, numa festa, ela falou, olha, vai aqui no corredor e dobra à esquerda. A minha mãe seguiu, nós seguimos, e minha mãe entrou à direita, pegou a primeira porta da direita. O interessante é que, naquele momento, eu não era um bebê, eu não era um adulto, eu, eu tenho a minha, na minha memória como se eu fosse uma criança de mais ou menos uns 10 anos, ou pelo menos da altura de 10, uma criança de 10 anos. Tá? Eu não tinha a sensação de idade, eu tinha a sensação da altura, porque a referência que eu tinha é que quando minha mãe abriu essa porta, a mão na maçaneta estava na altura dos meus olhos, então eu vi claramente a mão dela. Quando ela entrou no quarto, eu entrei no quarto, mas ela não, ela ficou ali entre o corredor e a porta, ficou no, como se fosse dentro do portal. Eu já estava dentro do quarto, né? Eu entrei na frente dela. Ela achou que estivesse entrando no banheiro, ela errou, né? Era para ter ido à esquerda e ela foi à direita. Sim, foi um engano. Ah, e aí, quando nós entramos no quarto, eu me deparei com uma pessoa 
né, deitado numa cama, uma, eu reparei muitos detalhes daquele quarto. Eu vi que a cama era uma cama branca de enfermaria, de hospital antigo, uh, daquelas bem pesadas de ferro, e ele estava deitado com a cabeça virada para os pés da cama, né? De, deitado de bruxo, era um homem de uns 20 e poucos anos, e ele não mexia, porque ele tinha um, um problema mental, ou neurológico, não sei, uh, o, que ele, o movimento que ele fez foi colocar as mãos na cama e erguer o tronco, e ficou parecendo uma cobra, assim, ele levantou e tentava falar, mas balbuciava, porque ele não, não se comunicava bem. Eu me lembro do cabelo dele, muito grosso e pesado, e muito cheio, não era encaracolado, era ondulado. São detalhes que eu estou citando agora, justamente porque são detalhes que são muito vivos na minha memória, tá? Uh, o cabelo brilhoso, bonito, muito bonito. E o bigode muito preto, muito grosso, né? Só que dali, minha, uh, eu não vi minha mãe, ela estava atrás de mim, <coughs> tá? Mas eu vi uh, esse detalhe da cama, os lençóis brancos todos revirados, ao lado esquerdo da cama tinha uma, uma mesinha, como se fosse uma mesinha de cabeceira, muito antiga, com água. Eu vi água e um copo, uma garrafa e um copo. Não sei se tinha remédio, alguma coisa assim. Eu sei que a cama aqui, a mesa aqui, na frente da cama, né, tinha um guarda-roupa de madeira uh, de lei, madeira de lei muito escura, uma madeira, você via, eu via que era uma madeira boa. E do lado direito da cama não tinha nada, só a janela que dava para a garagem. E eu reparei também que a janela, ela tinha sido pintada várias vezes, sem que ninguém tivesse uh, raspado a tinta anterior. Mas não uma vez, muitas vezes, porque a, é como se a tinta anterior tivesse descascado, quebra a tinta de tão grossa, e alguém pinta por cima, com pincel, não com rolo, não com spray com pincel, e aí eu, eu, são detalhes que são muito vivos para mim, era um marrom muito escuro, né, quase da cor do guarda-roupa, e embaixo da cama, esse é um detalhe que me chamou muito a atenção, porque eu não concordei com aquilo na, na hora que eu vi, o sentimento que eu tive é que aquilo é perigoso, era um taco, o, o chão do quarto era de taco, e tinha um, um retângulo de madeira, um dos tacos, estava levantado, e aí eu vi aquilo ali, mas eu não, eu não me abaixei para ver aquilo embaixo da cama. Eu sei exatamente a posição, era embaixo da cama, mas mais à direita. E eu sabia que se alguém chegasse pelo canto da cama direito, para manusear ele, alguma coisa assim, ia chutar aquilo. Tá? Aquilo me incomodou. E aí, de repente, a minha tia chegou por trás da minha mãe e retirou a minha mãe. Quando ela retirou a minha mãe, eu saí junto. Né? Fechou a porta. Quando elas se olharam, eu estava olhando para elas, aí a minha tia me pedia, pedia desculpas a ela e arrastou ela para a cozinha. Minha mãe estava muito chocada. Uma imagem muito forte. Minha mãe não sabia daquela, da existência daquela pessoa. E eu me lembro que sentamos os três à mesa, na cozinha. Ainda me lembro a posição. Minha tia, eu estava de frente para elas. A minha tia, à minha esquerda. Minha mãe, à minha direita, na minha frente e minha tia pedindo desculpa, porque ela devia ter explicado a minha mãe, devia ter avisado, e ninguém sabia da, da existência daquele rapaz, era irmão dela, ele era gêmeo de um outro irmão dela, chamado Nuna, e era isso, a situação era aquela, minha mãe muito nervosa, mas muito educada, ela falou, não, não tem problema, foi só um susto, não, você não tem que se desculpar e tal, aquela conversa rapidamente acabou, e as duas se levantaram, eu andei de volta com a minha mãe para o mesmo corredor, e aí minha mãe entrou no banheiro, só que quando a minha mãe entrou no banheiro, eu não entrei, eu vi a porta fechar e eu simplesmente parei, mas ela não me impediu de entrar, fui eu que parei, quando ela dobrou à direita, né, nesse caso já voltando da cozinha, o banheiro ficava à direita, né, e aí ela, quando eu parei, ela fechou a porta, eu não entrei no banheiro, quando minha mãe saiu, eu acompanhei ela de novo, e nós fomos para a sala de onde havíamos partido no começo. Só que quando entramos na sala, eu olhei para o mesmo sofá onde estávamos, acima do sofá, eu me lembro claramente, em cima do sofá tinha uma janela. 
a direita do sofá, a esquerda do sofá ficava parede, e mais à esquerda, outra janela, janela muito grande, abria pesada. E nessa parte de parede, onde, entre as duas janelas, tinham, existiam três borboletas, eram três adornos de parede, mas assim, era um pires com uma borboleta dentro e um, um, uma cobertura de vidro. E eram três borboletas, elas ficavam na diagonal. E a borboleta do meio, eram três, vidros, três pires separados, tá? E a borboleta do meio, o vidro que cobria, estava rachado também na diagonal. Eu vi aquilo ali e aquela foi minha última imagem daquela festa minha última memória daquela festa. Isso foi em 1974. Só que o, o, o curioso é que eu passei a minha vida inteira achando que eu tinha participado daquele evento. Tá? Eu não, nunca pensei uh, o que foi aquilo, ou que coisa... não, aquilo é uma memória natural, uma coisa que eu realmente vivenciei. Tal. Só que aos 16 anos, 16 ou 14, não estou muito bem lembrado, acho que foi 16, uh, nós estávamos já... Ah, detalhe, desculpa, eu vou voltar um pouco. Essa casa, ela pertencia à mãe da minha tia. Tá? No começo do casamento da minha tia, com o irmão do meu pai, é, ela, eles moraram na casa da mãe dela, e esse evento aconteceu na casa da mãe dela, tá? E era por isso que minha mãe também não sabia, porque era um casamento recente e eles não tinham tanta intimidade. Uh, então, aos 16 ou 14, não me lembro bem, eu estava à noite com a minha mãe, na casa da minha tia, nós estávamos sentados e tal, e eu olhei para a parede e eu vi as mesmas borboletas. Aí, aquela coisa me veio na memória de novo. Não que eu tivesse esquecido, porque isso sempre, eu sempre pensei nisso, era uma memória muito viva. Mas eu resolvi falar, eu disse, poxa, essas borboletas são muito velhas, ainda existe. Aí minha tia olhou para a borboleta e falou, ah, é verdade, isso é muito velha. Eu falei, engraçado que está na mesma posição, esse vidro é quebrado desde sempre. Aí ela olhou para mim e faz, falou assim, poxa, que memória, né? É verdade. Aí eu disse, é, é, isso ficava lá na casa da tia Nerine, lá na casa da tua mãe e tal. Ela fez, puxa vida, que, que memória absurda você tem. Eu disse, é claro que eu me lembro, eu me lembro até do primeiro, primeiro dia que eu vi essas borboletas. Foi na tua festa de aniversário, tia. Aí ela parou e ficou meio calada assim, olhando para mim e fez, como assim? Eu disse, foi. Ficava, essas borboletas ficavam em cima... Tinha, tinha um sofá, tinha janelas, ficava um lado esquerdo da janela e tal, entre duas janelas na parede. E foi na tua festa, onde minha mãe teve aquela, viu o teu... Aí eu parei. Eu, aí ele viu o teu... Ah, como é que tá teu irmão? Eu perguntei a minha tia. Eu interrompi o que eu tava falando e falei, como é que tá o teu irmão? E ela falou assim, que irmão? Nuna, que era o gêmeo dele, do rapaz, né? Aí eu falei, não, Nuna não, o outro que tinha o cabelo pretão, o bigodão, o que era doente. Aí ela se assustou com aquilo, porque é uma coisa que... Eu não sei por que a família não comentava, não divulgava, não, não sei a razão, mas nem, quase ninguém sabia daquilo ali. E aí ela olhou para minha mãe, minha mãe também estava mesmo, aí ela falou, tu contou para ele, ó. Aí a minha mãe, eu não, não falei nada para ele, nunca comentei isso. Aí eu falei, não, não, não foi minha mãe que comentou, fui eu que estava lá, eu junto com a minha mãe. Aí ela falou, não, é impossível você ter estado lá. Aí eu disse, como impossível? Eu me lembro de tudo. Aí eu contei para ela toda essa história, desde o começo, quando eu estava sentado no sofá ao lado da minha mãe, até quando retornamos à, à sala, vi as borboletas e aí eu não, tinha, não me lembrava mais. Contei tudo para ela. Aí ela falou, não, não é possível não é possível você ter, tá, você ter estado lá, eu disse, como não, tia, eu me lembro de todos os detalhes, aí foi quando eu me aprofundei nos detalhes, os detalhes da casa, os detalhes do corredor, os detalhes do quarto, falei do taco que estava levantado, e aí, quando eu entrei nos detalhes do quarto, ela começou a ficar muito nervosa, porque ela me deu esse feedback, ela falou, olha, realmente a janela, minha mãe se incomodava muito com aquilo, porque minha mãe gostava da casa muito bem pintada, era sempre branco e marrom, 
mas ninguém raspava a janela, porque a tinta já era muito velha e muito grossa, então pintavam por cima. E ela ficava meio chateada com o taco levantado, porque toda vez que alguém chegava para cuidar do meu irmão, machucava o pé, chutava o danado do taco. Que era a mesma sensação que eu tinha, que eu tive quando eu vi o taco né, dentro do quarto. E eu falei, eu sei, eu sei. Aí ela falou assim, mas é, é impossível você ter, ter estado lá. Aí ela começou a chorar. Eu disse, não, tia. Por que, que a senhora está chorando? A minha mãe ficou muito assustada, calada, a minha tia chorando. E aí eu, eu fiquei cismado também. O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Que eu devo ter magoado a minha tia, né? Aí ela se levantou, voltou com uma fotografia. Aí ela fez, você não pode ter estado lá. Aí me mostrou a fotografia assim. Eu falei, tá aí. Foi esse de... Aí eu parei. Eu vi um detalhe que eu nunca tinha visto. E eu já tinha visto aquela foto. Não sei se na minha casa, nas coisas da minha mãe, ou se numa reunião de família. Eu já tinha visto aquela foto. Não, não uma vez só, várias vezes. Mas eu olhei para a foto e pela primeira vez eu reparei que eu não estava ao lado da minha mãe. Era só a minha mãe. E aí eu fiquei cismado. Né? Aí eu fiquei sem entender também. Porque até então, aquela, toda aquela certeza de que eu tinha participado daquele evento me embaralhou né, na minha cabeça aí ela fez você não estava lá porque você estava aqui na barriga da sua mãe, olha a barriga da sua mãe e na, na minha memória de ter visto aquela foto eu não me lembro de ter visto a minha mãe grávida eu não me lembro da barriga da minha mãe só me lembro da minha mãe na memória do evento sim eu, via que minha mãe, eu sabia que minha mãe estava grávida mas vendo as fotos antes, né, durante a minha vida, eu não, a foto não, eu não notava que minha mãe estava fo... grávida, eu não pensava nisso, eu não, não notei que eu não estava ao lado dela. E aí eu fiquei, mas espera aí, que, que é isso? Por que é que eu não estou na foto? E aí a gente se calou, a gente não tinha mais o que falar, eu não tinha mais como me explicar, porque eu comecei a duvidar de mim mesmo, era um, foi um conflito muito grande, porque eu sabia que era verdade, porque a memória era real. E o depoimento que eu dei, os detalhes eram muito né, robustos, era verdade. E ela confirmou, só que a foto dizia o contrário. E aí eu, eu fiquei muito confuso com isso. E desde os 16 eu convivo com essa confusão, tentando sempre achar uma resposta para isso. Esse foi o primeiro evento dessa natureza que aconteceu comigo, dentre outros. Eu achei muito interessante você não ter entrado no banheiro. É como se, de alguma forma, fosse preservada uma intimidade da sua mãe. Talvez, talvez. Você comentou uh, de uma foto do bolo. Essa foto que você falou da sua mãe, na qual você não estava, era a foto do bolo, que a sua mãe estava com o bolo na boca? Sim, eu até, quando minha tia me mostrou a foto, foi a primeira coisa que eu falei, você, tá aí, foi essa foto que o tio John, o Johnny tirou, o marido dela, o, é irmão do meu pai, o tio Johnny tirou essa foto, foi nesse dia, aí eu não consegui completar a palavra, dia, eu notei que eu não estava do lado, era a mesma foto. A sua mãe estava grávida de quantos meses nesse momento? Ah, sete meses. É uma história muito completa... É uma história, a sua capacidade de se lembrar de detalhes é algo impressionante, é uma característica sua, né? e que fez com que o relato ficasse robusto. Entre esse acontecimento, ou seja, você na barriga da sua mãe, e 16 anos, você tem a memória de outros acontecimentos também interessantes? Sim, muita coisa que eu não consigo explicar aconteceu comigo. Ah, por exemplo... Dos seis uh, aos seis anos, né, eu estava brincando na rua com minha irmã e um monte de crianças, sabe, que no Brasil, naquela época, nos anos 80, uh, no começo dos anos 80, né, as crianças ainda brincavam na rua, rua de chão batido, na casa da minha avó, e o, um evento não, não tem muito a ver com sair do corpo, nem nada, mas uh, apareceu um, uma bola no céu, que ela é um círculo que aparecia outro círculo ao redor e outro círculo de cores diferentes, e não estava muito longe, e não fui só eu que vi, 
todo mundo na rua viu, todo mundo entrou em desespero, a minha tia saiu correndo de toalha na rua, achando que o mundo estava acabando, e todo mundo correu para se esconder, eu fiquei olhando para aquilo ali, não tinha medo, eu via, era, era uma, começou com um círculo e um pulso, no pulso aí ficava outro círculo ao redor, e outro pulso, outro círculo, e cada um de cores diferentes, azul, vermelho, amarelo, e depois aquilo ali sumiu, uh, isso eu tinha seis anos, tá? e até é, os jornais noticiaram que havia, aquilo, o que tinha acontecido era o lançamento de um foguete na barreira do inferno, que é uma base uh, aeronáutica que tem lá, acho que no Rio Grande do Norte, que é um estado, né? eu sou de Recife, Pernambuco, uh, fica dois estados à frente, acima do meu, do meu estado, mas o interessante é que eu nunca tive relatos de... hoje em dia a gente pode ver foguetes sendo lançado e eu nunca vi um foguete sendo lançado e gerar esse tipo de luz, né, de imagem. O que eu... por que, que eu citei esse, esse evento? É porque a partir dos seis anos eu comecei a me acordar todos os dias da minha vida, todos os dias, né, ah, como se eu estivesse caindo de um precipício. E ao meu lado esquerdo era uma parede preta, completamente reta, né? E de pedra, mas pedras recortadas, não eram pedras arredondadas, eram pedras pontudas, assim, né? como se fossem uns cristais pretos, aquele formato de cristal. Do, do outro lado, do lado direito, não tinha nada, era só escuro. E essa, essa queda era sempre muito escura. A única foto, a única foto, a única, a, o único lugar que tinha alguma iluminação era em mim, eu me via. E aí eu caía, eu me lembro que o chão chegava perto, quando eu ba ia bater no chão, a sensação que eu tinha é que eu tinha caído em cima do meu corpo. E aí era em cima da cama. E aí eu sempre me acordava com um susto. Você se via fora do corpo ou a, como se estivesse vendo como você se vê aí, a partir da cabeça? Era, uma, era como se fossem duas coisas que eu via ao mesmo tempo. Eu me via como se eu estivesse realmente na horizontal caindo e eu me via como se eu estivesse me olhando. Eu sabia. Por isso que eu sabia que tinha eu aqui e a parede aqui. Eu sabia que tinha... A, para cá, na direita, era escuro, não tinha nada, era só escuro, e a esquerda era esse paredão. Então, eu, me, era, eu tenho essas duas memórias, ao mesmo tempo, eu caindo e eu me vendo caindo, né, e quando eu caía, eu acordava em cima, caindo no meu corpo, e, mas era, a sensação era de impacto, a sensação era realmente do, do bater de uma pessoa no chão, então, bum, e aí eu me acordava, é como se eu tivesse... Na, no último milésimo de segundo, quando eu estava batendo no chão, eu batia na cama. Pum. E aí eu acordava. E isso é, só parou aos, exatamente aos 15 anos, quando um outro evento aconteceu. Ah, eu cheguei do colégio e não tinha ninguém em casa, todo mundo estava fora, comi alguma coisa, eu me lembro que era uma da tarde, e aí eu do jeito que eu estava, assim, eu só tirei a camisa, tirei a farda do colégio e deitei no sofá. Só que era uma, uma necessidade que eu tinha de dormir, não era só um sono, era como se eu tivesse que dormir. Foi a primeira vez que eu senti isso, tá? Eu tinha a obrigação de dormir, era uma coisa que eu não, não, não devia evitar, eu poderia ter evitado, mas eu não deveria. Aí eu tá, vou dormir e me deitei. Dali eu não tenho nem, nenhuma memória, eu realmente dormi, tá? E não me lembro de nenhum sonho, não é que eu tenha tido nenhum sonho, nem nada, não tenho memória nenhuma. Só que antes de eu acordar, a maneira como eu acordei foi estranha, porque no meu acordar, antes de eu acordar, eu, eu, eu me vi né, nos braços de uma mulher, uma mulher loira, uh, muito bonita, muito bonita, olhos azuis, Uh, loira, mas a pele dela não era, uh, não, não tinha uma densidade como a nossa, não tinha uma densidade, era, não era que ela fosse translúcida ou transparente, não era, mas era muito sutil, 
ela, o corpo dela era muito sutil, ela não tinha peso, não tinha, não sentia o toque dela. Ela estava me carregando nos braços e nós estávamos flutuando, nós viemos de cima para baixo, na mesma sala de casa onde eu estava, ela me trouxe e me acomodou em cima do meu corpo. No que ela me acomodou e eu senti encaixando no meu corpo de novo, aí eu deitado e olhando para ela, ela estava do meu lado, ela tirou as mãos debaixo de mim, eu já estava no meu corpo, aí ela colocou a mão no meu peito e falou assim, tá tudo certo. Só que a, me, a mensagem que, a, que, ela falou, que ela me deu não foi falada, tá? O que ela, o, na verdade, ela falou, mas não, a boca não movia. Foi dela para mim. E fez, tá tudo certo. Só que eu ouvi isso, mas o sentimento que eu tive foi de... acabou. De agora em diante, tá bom, tá tudo bem. Era essa a mensagem que ela quis passar, mas ela falou outra coisa, ela falou, está tudo certo. E aí eu sabia que alguma coisa tinha acabado. Era essa a mensagem que ela tinha estava passando. Alguma coisa tinha terminado. Desde esse dia eu nunca mais acordei daquela forma. Tá? E eu nunca, durante esse processo, que não durou muito, deu algum, um minuto, dois, eu nunca sentia paz, eu nunca mais sentia a paz que eu sentia ali. É uma paz muito grande, a gente se sente leve, eu não tinha peso também, eu não tinha, eu estava mais ou menos, eu, eu acho que eu estava na mesma densidade que ela, entendeu? meu corpo também era daquele jeito. E eu me lembro que quando ela desapareceu, quando ela, eu estava olhando para ela, quando ela falou isso, ela botou no meu peito e, e ela simplesmente desapareceu. Quando ela desapareceu, aí eu já não estava mais com, olho, com os olhos abertos, eu estava na mesma posição que eu estava de lado. E eu me acordei, antes de abrir os olhos, eu sorri. Mas é um sorriso também que eu nunca mais fui capaz de dar na minha vida. Não foi uma gargalhada, não foi uma risada, não foi nada foi um, simplesmente um sorriso que, que veio no meu rosto, mas uma coisa muito terna, muito, muito uh, pacífica. E é uma coisa que, desculpe a minha mãe, mas nem com ela eu nunca senti. E aí, depois disso, eu nunca tive, nunca tive mais esses, esse evento, né, de, essa sensação de acordar caindo. E que outras histórias você tem? Eu sei que você tem muitas. Depois desse evento do, do, dos seis anos, assim, eu comecei a ter muita intuição, né? É, eu nunca fui de ouvir vozes assim e tal, já aconteceu, como eu vou contar, mas não é uma coisa muito frequente, tá? É, quando eu tinha 12 anos, minha avó morava... Uh, num, num bairro bem popular, de, São de terra de São Batido, um bairro bem legal para criança, brincar na rua e tal, e eu era um garoto muito levado. E minha mãe saiu de casa e me colocou de castigo, porque eu tinha feito uma coisa errada, e meu avô ficou tomando conta de mim, só ele. Eu fugi, né, como todo bom garoto levado, eu fugi e fui brincar, eu estava de férias, e fui para casa desse amigo meu, João Paulo, e nós subimos no telhadinho do, do terraço da casa dele, tá? Só que, não sei por que a gente teve essa ideia, porque uma hora, duas da tarde, um sol de rachar, pintar num pedaço de papel em cima do telhado não é uma coisa muito comum de se fazer, mas nós estávamos lá, eu não estava sozinho, estava com ele, e eu me lembro que do lado desse terraço, do lado de fora, tinha um coqueiro, né? E aí, com o sol, com o calor, é, eu comecei a suar. O, a, o suor escorria do meu cabelo pela testa e caí no papel, e eu, que estava me incomodando. Então, eu tive a, a ideia de passar a mão na testa, assim, né? Só que antes de eu passar a mão na testa, eu vi a cena. Eu vi o que eu ia fazer. Aquilo foi estranho. Eu vi... Antes de acontecer, eu vi, eu me vi, na, eu vi na minha cabeça que eu estava passando a mão na testa e levantando a cabeça, que deve ser o movimento normal que todo mundo faz 
né? Ninguém limpa o suor e deixa ele cair de novo. Eu, a gente geralmente limpa e levanta a cabeça um pouco. Ele estava olhando para baixo, para o papel. Só que logo depois que eu vi essa cena, eu comecei a, a executá-la. Eu coloquei o braço aqui na testa e antes de eu levantar a cabeça, quando eu ia levantar a cabeça, eu escutei uma voz. Mas a voz veio, ela entrou mesmo no meu ouvido, assim, incisiva. Não. Mas foi um não seguro, assim, não. Quando eu ouvi o não, eu parei. Mas eu parei do jeito que eu estava. Eu parei com a, o meu punho na testa, né? Só que quando eu parei, assim que eu parei, eu senti um impacto na minha cabeça muito grande. Né? A, é, o impacto era como se fosse uma pessoa do meu tamanho socando a cabeça de um menino de 12 anos, magrinho. E aí minha cabeça foi para trás, assim, quando eu voltei, eu coloquei a mão aqui em cima da cabeça e o sangue escorreu pelo meu cotovelo. Dali, tudo ficou muito turvo, né, e eu meio que apaguei. Eu só me lembro de... meu amigo falou que eu rolei pelo telhado, caí com a barriga em cima do muro e depois com a cabeça no chão. Dali eu só me acordei em casa. A mãe dele me levou para casa e tal, meu avô sozinho, já era um senhor de idade, então ele fez um curativo meio mal feito, assim, eu tinha, era meio chato, eu tinha um cabelo lourinho, né, então eu tinha muito cima no meu cabelo, então ele fez um curativo, mas ficou mal feito, ele também não veio, não viu o que tinha acontecido. E quando minha mãe chegou, a notícia era que o Rogério, como sempre, danado, tinha levado uma pedrada na cabeça. Aí, a verdade era aquela, né, só que eu, como eu estava de férias, eu não queria ficar... não queria ter restrição nenhuma... eu queria brincar... então... eu mentia para minha mãe... eu fazia um curativo fora... montava o curativo com esparadrapo... não gostava do metiolato... porque ardia... não gostava do mercúrio... porque ia manchar meu cabelo louro... então... eu fazia o curativo fora... e grudava na minha cabeça... espalhava o cabelo... e grudava... Quando minha mãe falava, Rogério, vem, vem trocar o curativo, eu falava, não, meu avô já trocou. Eu mentia e ela acreditava, ela não perguntava, e aí eu ia brincar. Nisso, passaram-se é, quatro dias, né, e eu brincando, brincando muito, era férias, eu brincava quase 24 horas por dia. Então, no quarto dia, eu estava morto de cansado, e esses dias todos eu estava com a, a, o, o topo da cabeça quente e dolorido. Né? e também com um pouco de febre e tal. E aí eu adormeci no colo da minha mãe, ela viu que eu estava com febre, né? pegou em mim assim, e aí o curativo, que era mal feito também, que era eu que fazia, ele caiu. E aí quando ela olhou, ela viu um, uma massinha cinza, um, uma coisa cinza, para fora do, do, do ferimento. Aí ela deu um pulo da cadeira, eu me assustei, eu me acordei, ela tem um pedaço da pedra ainda na sua cabeça. E a gente não viu. a ela, você vai dormir agora, que amanhã a gente vai para o hospital. Ela me imobilizou na cama, colocou com a almofada e tal, depois de quatro dias. E aí, de manhã, nós fomos no hospital Getúlio Vargas, fica no bairro do Cordeiro, em Recife. Meu tio era um médico do, do hospital, e ele facilitou tudo, entra, foi rápido o atendimento, radiografia, e aí... Quando eu me lembro da cena, nós estávamos na sala dele, ele colocou o raio-x no, no light box, e falou assim, Yolanda, falou para minha mãe, Yolanda, reza, senta e reza, porque o Rogério nasceu de novo. Aí ela me disse, eu sei, ele levou a pedrada e tal, ele fez não, aí ele apontou para o raio-x, e falou, você está vendo aquilo ali? Ela falou, sei, é a pedra, né? Ele falou, não, isso é um projeto de arma de fogo. Aí ela a expressão, a técnica que ele usou, ela não entendeu. Aí ele falou, é uma bala. Quando ele falou uma bala, ela realmente sentou no, no, na cadeira e ficou assim, estarrecida, né? Eu achei o máximo, que garoto, né? Uma bala ia ser um sucesso no colégio, mas, assim, ele falou, agora vamos para a cirurgia. Vamos para a cirurgia agora, porque pode ter um risco de infecção. E aí eu vi a cirurgia toda, porque... Foi uma cirurgia simples. Na verdade, a bala ela não entrou no meu crânio. Ela se alojou entre o crânio e o couro cabeludo. Ficou embaixo do tapete. Ah, 
eles cortaram as, a, em cima da bala e tiraram, eu senti todo aquele barulho da bala se colando e tal, e vi tudo pelo reflexo do, 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 da iluminação que tinha em cima, e pelo reflexo do, óleo, do o óculos do médico. Eu queria a bala para mostrar no colégio, para ser né, o cara, e meu pai exigiu que fosse feita uma investigação, mas 30% das pessoas daquela área do raio de ação da, da bala tinham esse mesmo tipo de arma, que era o revólver calibre 32, inclusive o meu avô, então não deu para chegar num, num, num culpado. E é, não, não tinha culpado, era uma bala perdida, entendeu? Então não tinha como. Mas o que me salvou foi o não. Aquele não me fez parar, porque a bala, ela, a cicatriz, ela tá, é bem no meio aqui na minha cabeça, bem aqui onde eu estou apontando, e se eu tivesse levantado, ela tinha pego aqui, bem no meio da minha testa. É a mesma linha. Essa voz que disse não e que te salvou, ela era masculina ou feminina? Masculina. Mas muito, uma voz assim, muito potente, assim, não. Você falou sobre você sentir um sono muito forte, que de repente você se sente na obrigação de dormir e como se naquele instante você fosse para algum lugar. Isso continua ocorrendo mesmo hoje? Como é que é isso? Sim, sim. Inclusive, isso acontece... Uh, eu não sei, depois que começou essa pandemia, isso vem acontecendo todos os dias, e às vezes mais de uma ou duas vezes por dia. Né? Inclusive, hoje de manhã aconteceu, uh, o meu alarme ele é programado para me acordar às seis horas, e eu comecei... eu vou, vou me referir a isso como um sonho, tá? porque eu estava dormindo, apesar de eu não saber do que se trata. Mas eu estava dormindo e antes do Alá me acordar, eu estava tendo essa, essa, esse sonho de que eu estava num, num, num lugar que era cercado, era protegido por um muro alto, uma cerca muito alta, era como se fosse um refúgio. E eu acho que esse prédio ele se assemelha muito à, à, à escola que eu estudei, o Colégio de São Bento, né? uh, mas ali era como se fosse um, um refúgio. E o, o que eu fazia, eu estava com um grupo de pessoas, umas oito ou dez pessoas, e o nosso trabalho era recolher pessoas que não, não, não tinham sido afetadas por algum evento. Eu não sei se um, um, uma bomba nuclear tinha explodido, ou um vírus, ou alguma coisa. Alguma coisa tinha acontecido na Terra, e o nosso trabalho era resgatar algumas pessoas que não tinham sido afetadas e levar para esse lugar seguro, tá? Agora, as pessoas que tinham sido afetadas eram muito estranho porque é, parece um filme de zumbi, mas não tinha zumbi. As pessoas não, que estavam afetadas, elas não andavam atacando ninguém, nem comendo ninguém. Elas estavam simplesmente ali, no chão, às vezes eu via parte de corpos, mas engraçado que as pessoas estavam semi-vivas, vamos colocar assim, elas estavam se deteriorando, eu via feridas e tal, eu via partes de corpos, mas até as, as partes de corpos estavam vivas, tá? como braço, ou perna, ou tronco, mas estavam vivos. E não era, a gente não podia tocar naquilo ali. Né? Algumas pessoas do grupo carregavam armas, eram pistolas pretas, e, mas não era para a gente se defender de de nenhum zumbi, nem nada disso. O cenário era como se fosse de um apocalipse zumbi, como a gente vê nos filmes, mas não tinha zumbi, tá? E a gente tinha que pegar essas pessoas não afetadas e levar para o pro lugar seguro. Só que eu carregava, não carregava uma arma, eu carregava uma, um saquinho, uma caixinha com uns adesivos uh, em formato de um Wzinho, alguma coisa assim, onde eu tinha que colar esse adesivo na, na, na garganta das pessoas aqui. E eu não sei se aquilo funcionava como uma vacina, uma proteção, mas eu tinha que colar aquele adesivo nas pessoas. E teve uma hora que a gente teve, tinha que sair desse lugar e ir em direção a uma praia. E nessa praia era noite, mas engraçado é que era noite, mas era claro. Mas não era claro como o dia. O céu era escuro, tá? era noite, mas se via tudo, era um, eu consigo associar assim, a quem assistiu o filme Contato, quando a Julie Foster 
ela viajou para o outro, pro outro planeta e ela acordou deitadinha lá na praia. Né? É aquele, mais ou menos aquele cenário ali. É noite, é escuro, mas se vê tudo. E eu andando nessa praia com esse grupo, eu recolhi as pessoas e o, o meu despertador tocou. Né? E o que aconteceu é que eu tinha que acordar, mas eu tinha a obrigação de terminar a, o que eu estava fazendo. Então, eu estava caminhando e eu, quando eu ouvi o som do despertador vindo, eu, eu ouvi daqui, ele vinha daqui o som. E aí eu acordei, eu, quer dizer, eu parei o que eu estava fazendo, simplesmente parei e falei, puxa vida, ok, agora não. Aí eu acordei, desliguei o despertador, a minha, minha esposa acordou também, disse, você não vai levantar agora? Eu falei, não, agora não. Mas eu falei muito sereno e muito certo daquilo ali. Né? Não, agora não. Eu voltei, não, não me levantei, só deitei a cabeça de novo e continuei de onde eu tinha parado. Continuei andando na praia, trazendo pessoas para, o, para esse refúgio. E aí, depois de trazer muitas pessoas, eu me lembro que eu andava e olhava para o chão e tinha muitas pessoas assim, espalhadas, não muitas, mas... Onde você andasse, você via um corpo ou outro, e, ou um pedaço de corpos. E aí, depois de muito trazer pessoas, o despertador tocou de novo. E eu fui... a segunda vez que ele tocou, eu fiquei mais chateado. Porque era como se eu tivesse que fazer aquilo, e, e o despertador estava me, me atrapalhando. E aí eu parei, eu, é como se tudo congelasse. E aí eu saía dali, ia, fui, fui para o despertador de novo, não estava sonâmbulo, eu estava acordado. Desliguei o despertador de novo. Minha mulher abriu a porta do quarto, você vai levantar agora? Eu falei, não, agora não, por favor, feche a porta. É um sentimento de obrigação de ter que fazer aquilo. Eu voltei para a cama, baixei a cabeça, fechei o olho e continuei de onde parei de novo. E aí, continuei na praia. Eu e o grupo trouxemos mais pessoas e aí comecei a não ver mais pessoas para resgatar. Né? mas eu achei um menino peguei esse menino no colo, eu tinha uns oito oito anos por aí e trouxe ele para o refúgio né? esse, esse sempre é a imagem desse, desse muro alto cercando e trouxe ele para dentro coloquei ele sentadinho num balanço dentro tinha muitas pessoas não tinha ninguém doente coloquei um adesivo nele e perguntei, coloquei a mão no ombrinho dele assim e perguntei, quem você está procurando? Ele falou, eu estou procurando a minha mãe. Eu falei, espera aí, fica aqui. E fui para dentro desse prédio. E aí lá dentro eu comecei a conversar com pessoas, perguntar e tal. E encontrei uma mulher procurando pelo filho. Eu falei, quem você está procurando? Isso é meu filho. Aí eu falei, ele está ali. Aí apontei para o balanço. Ela não me agradeceu, não falou nada. Ela simplesmente foi em direção a ele. Quando ela foi, era como se o meu trabalho ali tivesse acabado. Aí eu falei, agora tá certo. Mas antes disso, o despertador ainda tocou mais uma vez e eu desliguei e voltei para terminar. Foi logo antes de eu, de eu colocar ele no balanço. O, tele, o despertador fez isso mais uma vez. Quando ela encontrou com ele, aí eu falei, agora tá bom, acabou. E eu comecei a andar para fora. Eu, era como se eu tivesse que sair, não do, do refúgio, mas do prédio, ir para a parte externa do prédio. É, e aí eu passei pelos dois, era como, parecia muito um, um colégio, porque tinha balancinho e tal, e tinha um prédio, e aí eu passava pelos dois assim, me, me dava uma satisfação ver os dois juntos, e uma sensação de missão cumprida, e aí eu passei dos dois, quando eu passei dos dois, eu me acordei, só que eu me acordei extremamente cansado, como sempre, exausto, mas dessa vez eu não sei se porque deve ter sido um sonho muito longo a noite toda, ou o fato de acordar e dormir, acordar e dormir três vezes, também acaba com a pessoa, né? O que, que você teria a dizer para todos nós que não passamos por essas experiências e que estamos vivendo aqui nesse planeta cheio das suas complexidades? De que forma essas suas experiências podem nos ajudar? O que, que você tem a nos dizer? Uma vez eu ouvi de uma pessoa, o nome dele é José Urbano, eu não sei se ele ainda está vivo, é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci no passado, e ele me falou uma coisa muito interessante, falou, Rogério, 
coloca... Uma vez eu estava com um problema, ele falou, coloca a tua mão na frente do teu olho. E eu coloquei. Ele falou, o que é que você vê? Aí eu disse, eu vejo a minha mão. Agora estica teu braço até onde você conseguir. E o que é que você vê? Eu disse, eu vejo minha mão. E o que mais? Se eu vejo tudo ao redor. Ele falou, é isso. Os seus problemas são a sua mão. Quanto mais de perto você olha, quanto mais você se afunda nos problemas, mais você piora, é, mais, mais complicada fica a sua situação, porque você só enxerga o problema. Quando você se afasta do problema, não ignora, mas se afasta e vê o problema por um outro, um outro ângulo, você vê o problema, mas também acha a solução, porque geralmente a solução está ao redor do problema. E faz sentido isso. O problema e a solução, na minha concepção, eles andam juntos. Eu vou te ser sincero. Conclusões, eu não achei nenhuma. Eu tô na batalha da pesquisa. Tô tentando me entender. Agora, o sentimento que eu tenho, esse eu falo sem medo, uh, eu acho que... Eu, eu não tenho medo de morrer apesar de eu não ter tido uma experiência semelhante, né, os outros depoimentos do teu canal, uh, de ter uma experiência de quase morte, a minha foi diferente, foi de quase vida, e as outras foram meio esquisitas, assim, foram bem diferentes. Mas o, a soma de tudo isso converge num ponto único. Eu não sou daqui. Eu não sinto que nós somos daqui. E, então, a sensação que eu tenho é que não se preocupa, não, isso aqui não é real e não é o, o último passo, não é o fim do caminho, entendeu, é isso, é, é, acho que é isso, quando eu tento amarrar as pontas de todos os eventos que eu passei, tá, é, só me leva a acreditar que não, não tem fim, não tem fim, isso aqui é só um período, um, um teste, ou uma prova, ou um, um aprendizado, alguma coisa assim, e que tem mais coisa, tem mais coisa do outro lado, e, e é para isso que a gente tem que caminhar. Não importa se você passou a vida inteira errando, e eu sou um bom exemplo disso, você passa, às vezes, passa a vida toda errando, cara, mas basta acertar uma vez. Se você acerta uma vez do, do jeito certo, você se encaminha para o lado certo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. Nosso e-mail é afinal o que somos nós arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?